Na jó estét kívánunk mindenkinek, szevasztok! Hello and a good evening everyone! Csá, jó újra itt lenni köztetek! It's so great to be back here! Képzeljétek el, hogy másfél hónapot nem voltam most itt a Gyuriben. So I spent a month and a half away from the Én nekem nagyon hiányoztatok, tényleg. You, I really missed you, Őszintén. honestly. És jó itt lenni veletek. And it's really good to be back. Lehet, hogy láttátok a Facebookon, most ma este egy picit másmilyen lesz a dicsőítés. So you might have seen on, on Facebook and on social media Kicsit üresebb is itt a... Színpad. Our worship time will be a little bit different Nem this evening. Um, our stage is a little bit more empty. Mert szerettük volna, hogy, hogy egy olyan este legyen, amikor, amikor csak egyszerűen minden hangszert kicsit félre rakva. Because we really wanted this evening to be kind of simple and just put every instrument aside. Oda megyünk együtt a trónhoz. To just go before the throne together. Benne vagytok ebben? Are you in? Jöttök velem? You come in with me? Gyertek, álljunk föl, kezdjük így. Let's stand up, let's stand Kezdjük together. így, menjünk oda együtt a trónhoz. Szólsz, megdobban a szív A szósz, megdobban a szív Kiszárad a száj Téged akar minden porcikán Egész lényem vágyik rád Úgy, mint egy kisfiú Ki várja apja, mit hozott Egy hosszú út után Odorolok Hosszán, hadd hajom kedves gyűlik, forrásnál, forrásnál. Szívem lényékét, élő Akinek álmodtál Gyönyörű hangotok van Gyere énekelt velem A szósz megdobban a szív A szósz megdobban a szív Kiszárad a száj Tégen akar minden porcikán egész lényem vágyik rád. Úgy, mint egy kisfiú, ki várja apja, mit hozott egy hosszú út után. Oda rólunk hozzád, gyere fussunk oda a trónhoz, a forrásnál. A lelkünk összeér, újra az vagyok, akinek álmodtál. Eljöttünk hozzád, 
Kristenem. Téged átlani, hálás a szívük. Te egy világot, te egy világot alkottál én bennem. Én a világnak eladtam a lelkem. Én a bűnömben tévútra tévedtem. De a féreddel megmostál és megszenteltél engem. Ahogy rám találtál az én úgy formált, újra át, te mindent odaadtál, hát adsz engem kegyelmet, új dalát. Kérlek szívem, Lelkemben, az elmémben, teljes lényemben, csortúj túl egészen. Segíts hirdetnem a tetteit és a beszédet, az, hogy én rajtam láthassák, hogy újjá formál fényed, ahogy rám találtál, az életem úgy formált, újra át, te mindent odaadtál, hát adsz engem kegyelmet, új találtál. Jó vagy, csak téged illet hála, örök hála, örök hála. Hadd énekeljek rólad, rólad, mert méretetlen jó vagy, csak téged illet hála, örök hála, örök hála. Ahogy rám találtál, az életem úgy formált, újra áll, te mindent odaadtál, hát hadsz engem kegyelmet új dalát. Téged élet minden, hála Istenünk. Köszönjük ezt a ma estét. Köszönjük, hogy itt lehetünk a Te házadban. Istenünk, Téged állunk a hangunkkal, a szívünkkel, a zenénkkel, így együtt. Gyere Istenem most közénk. 
Gyere, atyám, foglalj helyet. Téged várunk, atyánk. Reményem, te fény vagy az évben, csak te adsz életet, a megtölt színnek. Nagy vagy, Uram, bennünk van szentet, Téged dicsőítünk, dicsőítünk, bennünk van szent lelked, ezért hegyedül téged áldunk. Nagy vagy úrra, tőled jön, tőled jön reményem, A megtört szívnek Nagy vagy uram Bennünk van, bennünk van Szent lelked Téged dicsőítünk Dicsőítünk Bennünk van Szent lelked ezért egyedül téged áldunk, bennünk van szent lelked, téged dicsőítünk, dicsőítünk, bennünk van szent lelked, ezért Ezért egyedül téged állunk. 
Nagy vagy, óra, nagy vagy Istenem, mindenek felett való úr. Nagy vagy, óra, inkább it's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise, it's your breath. In our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Te vagy a királyom, én téged állok a szívemben, te vagy mi az élelem. Én keresem az arcot, mutasd meg a szívedet, hadd rejtőzzek el be, hatalmas Isten. Tród honnál, Minden imád. Csak téged illet, téged illet. Gyönyörű hangotok. Valahogy így szól egyébként, amikor most a kislányomnak szoktam játszani, képzeljétek el ilyen, ilyen egyszer gitárral. Meghitt az, amikor csak simán egyszerűen megyünk oda a trónhoz, és azt mondjuk, hogy atyám, minden imádat téged illet meg. Most is ezt érzem itt ebben a teremben, hogy együtt oda megyünk az Istenhez, és őt imádjuk. Gyertek nekünk még egyszer, te vagy a királyom. Te vagy a királyom, én téged állok szívemben. Te vagy mi az életem. Keresem az arcot, mutasd meg a szívedet, hadd rejtőzzek el benned, hatalmas Isten. Trónónál leborulva dicsérlek, téged vár az én szívem szüntelen. Méltó bárány, aki értem adott véred, minden imádott. Csak téged él trónnál, trónnál, leborulva dicsérlek, téged vár. Szívem, szívem szüntelen méltó.
szívem szüntelen, méltó párány, aki értem a talvéret, minden imádod, minden imádod. Emelem lelkem, te benned bízom, Istenem. Add, hogy ne érjen, szégyen engem, ne nevessen neki ellenségei. Ösvényeidre, Taníts meg engem, vezess tovább az igaz úton. Istenem vagy, nagy szabadítom, mindig te benned remékedem. Éneket nem szégyenül, nem szégyenül meg senki, te vagy a reményem, ezért rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál meg, szükségem van rád. Te hozzád felem, menem, Uram. Nagy igamadra, amely örökkön fogva van. Ifjú korom, sok fét kérő, ne is emlékezz meg. Szeretettel. Te vagy a reménye, ez itt rád nézek mindig, Uram. Vigyázz rám, fogjál meg, szükségem van rád. Te hozzád felemelem, Uram, a lelkemet. Lelkem hozzád felemelem, Oh, 
Lord God, it's so good to be in your presence. And it's so good to um, come together and praise and honor you. And Father, we thank you that you are here among us. And despite knowing us exactly the way we are, Szeretsz minket. You still love us. Úgy szeretsz, ahogyan itt vagyunk most. You love us the way that we are here. Ezért dicsérünk téged. And Lord, we praise you for this. Ezért imádunk téged. This is why we worship you. Méltó vagy minden imádatra. Because you are worthy of all our praise. Uram, ma is ez a vágyunk, Istenünk, hogy gyere és költöz a mi szívünkbe újra. 
And Lord, this is our desire this evening as well, that you would come and dwell in our hearts again. Had láthassunk téged még jobban. That we might be able to see you even more. Had építhessük arra a szeretetre az életünket, amit csak te tudsz adni. And Lord, help us to build our lives upon this um, foundation that you, only you can be. Ezért vagyunk itt most. This is why we are here. Ezért jöttünk el. This is why we've come. Megismerni jobban a mindenható Istent. Because we want to know the Almighty God a little bit better. Aki kapcsolatra vágysz velünk. The one who is longing to have a relationship with us. Nem vallásra. Not a religion. Kapcsolatra. But a relationship. Ahogy közeledünk hozzád, Istenünk, gyere te is közelebb most. And Lord, as we draw closer to you, we ask that you would draw nearer to us as well. Hálásak vagyunk érted, Istenem. We are so thankful. Hálásak vagyunk mindenért. We are so grateful for everything. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Foglaljatok helyet bátra. Szép estét, drága Gyüli. Good evening, dear church. Az alkalom előtt próbálgattuk a Bibliákat, hogy tényleg a 119. soltárnál nyílnak-e ki. Lehet, hogy csak Janié. <laughs> Before the service, we were trying out this trick of opening the Bible and seeing if it opens in the middle at um, Psalm 119, but it seems to be only working for Janié. Hármat is kipróbáltunk, és az egyik az, az a 109. nyílt ki, szóval közel, közel volt. <laughs> we tried three different Bibles, and one of them opened at Psalm 109, so that's the closest we got to it. Szóval ma este a Zsoltárokat fogjuk tanulmányozni, méghozzá a 119-es, de előtte imádkozzunk egyet azért az estén. So today, um, Tonight, let's start with prayer. Anyátyán, köszönjük neked a te ígéred. Um, Heavenly Father, we thank you for your word. És köszönjük azt, hogy te ma szólni akarsz hozzánk. And we thank you that you want to speak to us tonight. Kérlek Istenem, hogy adj nekünk ebben nyitott szívet. Father, I ask that you would give us open hearts. Hogy meghalljuk, hogy mi az, amit mondani akarsz nekünk. To hear what you want to say. Szeretnénk tényleg meghallani, és aztán utána alkalmazni azokat a dolgokat, amiket ma este mondani akarsz. Because Lord, we truly want to hear what the things that you have to say to us, and then put these things into practice. És Úr Jézus, így használj, használj engem ebbe. And Lord Jesus, we ask that you would use us in this. De ne én szóljak, hanem te szóljál. That it wouldn't be me speaking, but it would be your words. Te nevedben, amen. In your name. Szóval a 119-es Zsoltár. So we are studying Psalm 119 tonight. Ez a leghosszabb, 176 vers. Which is the longest psalm in the Bible, which includes 176 verses. De ne aggódjatok, nem megyünk végig jó golgotásként sorról sorra. <laughs> But we're not going to look at it line by line, so we don't look at every single verse here tonight. De megnézzük azt, hogy mi a fő üzenete, vagy mi a fő mondani valója ennek a Zsoltának ma este. But we will look at the, the main um, themes and the main message um, of this psalm for us Ez egy olyan, olyan volumenű Zsoltár, hogy egy bizonyos Thomas Manton puritán prédikátor három köteten át, 1677 oldalon át elemezte és fejtegette ezt a Zsoltárt. So just the sheer um, size of this psalm warranted um, Thomas um, Man Manton. Manton, a pur puritan priest. Um, to discuss this um, psalm in five volumes over um, almost 2,000 pages long. <laughs> so this also gives us an idea of just how um, hard it is to kind of understand <laughs> Két téma feszül egymással szembe. If we read these um, 176 um, verses all together, there are two main themes or main topics that come um, az első, forward. Az első ilyen téma, az a, ami végigkíséri az egész soltárt, az, az az Isten beszédének a felmagasztalása. The first of these topics that you can see all throughout this psalm is the exaltation of the word of God. Az ő törvényébe való gyönyörködés. And just the marveling at his law. Az ő jóságáról való elmélkedés. And pondering upon his goodness. A nagyságának, a, a szépségének, a tökéletességének az elfogadása. And accepting his greatness and kindness and beauty. És Isten szeretetének a, a felismerése, az irgalmának, a kegyelmének a felismerése. And recognizing God's grace and mercy and love. Úgy, hogy még Jézus meg se született akkor, mikor ez a Zsoltár megíródott. De az író már fölismerte azt, hogy az Isten a szeret. All the while, Jesus had not been born yet when this psalm was written, but the psalmist had already recognized that God was, God is love. És a másik visszatérő téma, az egy 
kicsit ennek az ellentétje. And the other recurring theme in this psalm is the stark opposite of this. Mert ezekre a dolgokra, amiket felolvastam, ezek csupa jó dolgok, ezek, ezekre mind várunk. Because all these things that we've mentioned so far are all good things, all things that we long for. Azt mondom, hogy így az Istennek a szépségét, a tökéletességét is szeretném megtapasztalni. I can say that I want to experience God's goodness and kindness and beauty. Benne lenni, csodálni, dicsőíteni. I want to live in it and experience it and worship it. És a másik téma az egy ellentétje ennek. But the other topic of this psalm is the opposite of this. Hogyha egy szóval lehetne kifejezni, akkor hogyha elmondom ezt a szót, mindenkinek föláll a szőr a hátán, már akinek van szőr a hátán. <laughs> And um, if I so that this this other topic just summarized in one word, when I utter this word, it kind of just makes your um, blood run cold. Ez a szenvedés. And this is suffering. És ennek a témának a a váltakozása figyelhető meg a az egész Zsoltáron keresztül. And you have these two topics kind of flicking back and forth all throughout the psalm. És meghökkentő az, hogy amikor a végére értek a Zsoltának, akkor se oldódik fel ez. Nem tudjuk, hogy ki írta ezt a Zsoltár, de az biztos, hogy egy művész emberről volt szó. Az eredeti Héber szöveg ezt visszatükrözi. Huszonkét Héber betű van a Héber ABC-be, és 22 részből áll ez a Zsoltár, és minden egyes rész az adott betűvel kezdődik. So in the Hebrew alphabet there are 22 letters and this psalm is broken into 22 different um, sections and every section starts with the correlating uh, um, letter from the alphabet. Mind a mellett gyönyörű képeket használ a szerző végig az egész Zsoltárban. And all the while as he's um, speaking in this psalm he's using these very beautiful uh, metaphors and imagery. És a kommentátorok többsége az egyetért abban, hogy ez a Zsoltár ez nem egy éjszaka alatt íródott. The major, majority of the commentators agree that this psalm was probably not written in just one night. Hanem olyannak tűnik, mint hogyha valaki az egész élete során írta volna ezt a Zsoltárt. But instead it seems like um, the psalmist had written this psalm over his whole lifetime. És ez a két elem, az Isten szavának a magasztalása, az ő szeretetének a felismerése, meg az ember szenvedése, az váltakozik végig a Zsoltárba. And these two topics kind of go, um, you flick between these two all the way throughout the psalm, the, the suffering of humanity and the veneration and exaltation of God's word and his law. Hogy hol egyik kerül előtérbe, hol a másik. Sometimes one comes, becomes more prominent and then other times the other. Pont úgy, mint, a, mint az életünkben. Hol, a, hol az egyik jön elő? Hol a másik? Just as it is with our, our lives as well, right? That sometimes it's one thing that becomes more prominent and other times it's the other thing. Hogy a szenvedés az nem tűnt el attól, hogy az Istent azt megismertük. That just because we know God, um, suffering doesn't cease to exist. Sőt, sokszor épp, épp ellenkezőleg, hogy keresztényként jobban tudunk szenvedni, mint esetleg azok, akik nem ismerik az Istent. And actually it's sometimes the actual or the, the very opposite of this that as Christians we experience suffering at a deeper, deeper level to those who don't believe who are non-Christians. Hogy elolvasod ezt a Zsolt, Zsoltárt és elképzeld azt, hogy ki lehetett ez az ember. And if you read this psalm and you try to understand or try to figure out who this person, who the author could be. Akkor én egy olyan embert képzelek el, akiről látom azt, hogy ő vágyódik az Istenhez. Then the person I imagine behind this psalm is someone who is longing to be with God. De bele van zárva ebbe a világba, bele van zárva ebbe az időbe, meg ebbe a testbe, és nincs ott, ahol szeretne lenni. But while he's longing to be with God, he's still bound to this human flesh and kind of just um, shut inside this, this humanity and as long as, or uh, even though he's longing to be with és God. És ezért megtapasztalja a szenvedés. And because of this limitation, he experiences suffering. Ez az ember, aki írta, pontosan tudatában van annak, hogy milyen az Isten. And the author of this psalm knows exactly what God is like. Megismert azt, hogy az Isten nem akar rosszat a saját életére. He knows clearly that God doesn't want any um, anything bad to happen in his life. De nagyon tudatában van annak, hogy ő egy ember. But he is fully aware that he is a human being. És az emberi 
léte miatt nem tud olyan életet élni, ami az Istennek tetsző lenne. And because of his own humanity and the limitations of his humanity, he cannot live a life that is pleasing to God. Vagy mint sokszor saját maga szeretné. Or a life that he is longing to live. Akkor olvassuk a Zsoltánt. Now let's read the psalm. Hát, ha elhallat, eltűnik ez a hang. Hopefully this noise will be drowned out. Első vers. Boldogok, boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bár csak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet, akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. So this is from verse 1. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong but follow his ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. Azt mondja, hogy boldogok, akik az Isten törvénye szerint élnek. So he says that those who walk in the ways of the Lord are blessed. Akik teljes szívvel akarják követni őt. And those who are seeking him with their full heart. Azt mondja, hogy bárcsak én is állhatatosan járhatnék ezeken az utakon. And he says, oh, if only I would be able to um, fully, these path, uh, fully follow these paths. Hogy az ember tudja azt, hogy az Isten irányítása, az Isten vezetése, az ő, ő parancsolatai nélkül el van veszve. He knows fully that without the decrees and the guidance of the Lord, he is lost. Mert tudja azt, hogy az Isten nélküli élet következménye bármilyen durván hangzik, de szégyen. He knows that a life without God's guidance and with him, without him in control, that just um, ends in a life of shame. Mert az Isten szerinti élet, akik az Isten törvénye szerint élnek, azoknak nem kell szégyenkezniük. Because a life lived with Lord, with the Lord, or a life um, that is uh, pleasant or pleasing to the Lord, will have nothing to be ashamed of. Érezted már azt, hogy valami miatt szégyenkezned kell, amit, amit tettél? Have you ever felt um, a sense of shame over something that you have done? Zsoltáros egyszerűen fogalmaz, azt mondja, hogy hogy olyan életet akarsz élni, hogy nem kell szégyenkezned, élj az Isten szerint. The psalmist puts it very simply. He says that if you want to live a life without shame, then you should follow God. Egy olyan életet, ami az Istennek tetsző. And then you should live a life that is pleasing to Him. Ez egy engedelmes élet. And this is a life of obedience. És azt mondja a Zsoltáros, hogy ez a boldog életnek a kulcsa. And the psalmist says that this is the key to um, happiness in life. Mert fölismeri azt, hogy az Isten maga az élet. Because he recognizes that God himself is life. Hogy ő nem elvenni akar tőlünk dolgokat, hanem épp ellenkezőleg meg akar áldani minket. That he doesn't want to take things away from us, but the actual opposite is that he wants to bless us. Hogy meg akar minket szabadítani olyan dolgokat, Dolgoktól, amik, amik rabságban tartanak. And he wants to liberate us from everything that um, keep everything that keeps us enslaved. És pont március 15-én, amikor egy ország fellázadt a rabság ellen. And we're talking about this on the 15th of March, which is a national holiday. Mert elege lett az elnyomásból. When a whole nation um, kind of cried out and revolted against. Mert nem tudott az a nemzet lenni, aki akart lenni. This whole nation revolted against the governmental oppression because they couldn't be who they wanted to be, a free vé, nation. Aki vé teremtve lett. A nation that, or the way that they were created to be. Ugyanígy lehet rabságban élni a saját lelkedben. In the same way you can experience this enslaved or this kind of slavery or oppression in your soul. Hogy lehet rabságban élni vagy sötétségben élni évekig. You can live this kind of life of oppression for years. És amikor az évek elmúlnak, egy dolog marad meg. And then once these years have passed, there is one thing that remains. Amit az Isten meg akar védeni. The one thing that God's want to, God wants to protect you from. A szégyen. And that is shame. Vannak olyan dolgok, amiktől meg kell szabadulnod ma. There are certain things that you have to get rid of today. És most nem a, a huszárokra van szükség, meg kardra. Um, and today we don't need any, um, you know, soldiers or swordsmen. 
hanem, hanem őszinte imádságra. But instead an honest prayer. Az Isten szavában rejlő erőben. And the power that is within the word of God. Ami egyébként a lélek kardja. Which is also described as the sword of the spirit. A Zsoltáliró felismert az, hogy ebben van az egyedüli erő, ebben van az életének az ereje. The psalmist recognized that this is the only source of power and only source of life for him. Sőt, ez az, ami a boldogságra elvezeti őt. And that this is the path to happiness for him. Azt mondja a 44-es versben, hogy meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké, tágas téren járok, a te utasításodat keresem. A királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent, gyönyörködöm a parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom a parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem a rendelkezéseidet. In verse 44, the psalmist says, I will always obey your law forever and ever. I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. I will speak of your statutes before kings, and I will, be not, and I will not be put to shame, for I delight in your commands because I love them. I reach out for your commands, which I love, that I may meditate on your decrees. Úgy tűnik, hogy ez az ember ez a jó helyen van. So it seems like this person is in the right place. Mondja, én meg akarom tartani a törvényeidet. He says, I want to keep your law. Mindörökké. Forever. Tud, tudsz -e ilyen lelkes lenni az Isten törvénye miatt? Can you be this fervent or zealous about the law of the Lord? Azt mondja, hogy még a királyoknak is elmondom az Isten törvényét. He says I will go up to the kings and tell them about your law. Hogy nem érdekel, hogy ki elé kell álljak és elmondanom azt, hogy van egy Isten. It doesn't matter who I have to stand before and tell them that there is a one, a one God. Nem érdekel, hogy milyen nagy ember az. I don't care what big or great person is hogy nem fél attól, me. hogy mi lesz a következménye, hogy ő megvallja azt, hogy az Istene, az egyedüli Isten. This person is not afraid of the consequences of declaring that his God is the one true God. Ő egy olyan Isten, akinek vannak törvényei és vannak parancsolatai. A God who has decrees and commands in the law. Az ő érdekében. For his sake. És ez az ember, ez gyönyörködik ebbe. And this person delights in all of this. Pedig abban az időben még, még nem volt meg a, az új szövetség, nem volt meg Jézusnak a gyógyító, felemelő történetei. Oh, even though at this time there, the, the New Testament hadn't been written yet, you know, there's no stories about um, Jesus' healing and his miracles. Hanem csak a Tóra, a törvény létezett. All they had was the Torah, which was the law. Hogy felismeri ez az ember azt, hogy ez, ő az, Isten ezt azért adta nekik, hogy áldottak legyenek. But this person recognizes this, that the Torah, the law was given to them so that they would have a life of um, blessing. És hogy aztán rajtuk keresztül másoknak legyenek áldás. And then That through them, other people would be blessed as well. És nem fog csöndbe maradni. And that he will not keep quiet about this. Szerintem sokan szeretnénk, hogy sok ilyen emberrel legyen tele ez a gyüli. I think that many of us longed for this room to be filled with people like this. Akik gyönyörködnek az Isten igéjében. Who are delighting in the ways of the Lord, in the law of the Lord. És nem maradnak csöndbe. And who don't keep quiet about it. És... Ahogy olvassuk ezt a Zsoltát, azt látjuk, hogy ő nem csak vágyakozik erre, hogy ő megtartsa az Isten parancsolatait. And what we see as we read the psalm is that this person, the psalmist, is not only longing for the law to be kept, hanem a 99-es vers azt mondja, hogy ő igazából ezeket meg is tartotta. But in verse 99, what he says that he has actually kept all of these. Azt mondja a 99, minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedtem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. Döntéseitől nem tértem el, mert tanítottál azokra. Milyen édesek ígyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. I have, I have, kept, my feet, I have kept my feet from evil paths, so that I may obey your word. I have not departed from your laws, for, your, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts, and therefore I hate every wrong path. Azt mondja, hogy ő nem csak látja, hogy mi a rossz út. 
So what he's saying is that he doesn't only um, see what the wrong path is. Nem csak vágyakozik, hogy ő a jó úton járna. And he's not only longing for his feet always to be on the right path. Hanem nem tér el az Istennek a döntéseitől. But he will never steer away from the precepts of the Lord. És hogy igen, sokan vannak, akik elméletben nagyon jól ismerik a Bibliát, meg a teológiát, de aztán utána nagyon-nagyon sok olyan döntést hoznak, ami nem az Istentől való. And what he says is that yes, there are a lot of people who in theory know a lot about the Bible and its teachings, but then when it comes to putting it into practice, they steer away from it. De az ember, aki ezt a Zsoltárt írt, ez nem ilyen. But this person, this psalmist, is not like that. Ő úgy látja, hogy ő mindent megtett, amit tudott. In his own mind, uh, the way that he sees things, he says that he has done everything that he was able to do. Felismeri azt, hogy ő egy elesett ember. He recognizes that he is a fallen person. Felismeri azt, hogy neki szüksége van az Istenre. He recognizes that he needs the help of the Lord. Gyönyörködik a parancsolataiban. He um, delights in his decrees. Hirdeti bárkinek, akár a királyoknak is. He proclaims these law um, even to the kings. És azon az úton akar járni, amit az Isten mutat neki. And he wants to walk in the path that the Lord had said before him. Lehet most egy-két lány így azt gondolja, oh, hát ez egy tökéletes fickó. Yeah. <laughs> And perhaps you ladies are sitting here thinking, oh, this is a perfect man. És ez a tökéletes fickó azt írja, az életének a különböző szakaszaiban, a Zsoltár különböző részeiben 107-es vers. And this perfect guy says different things at different parts of his life or throughout the psalm, and in verse 107 he says this. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg az életemet ígéretet szerint, Uram. 109-es vers. Életem folyton beszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. 123-as vers. Szemem epekedve várja segítséged, és megígért igazságodat. 176-os vers, ami egyébként az utolsó vers. Bolyongok, mint az eltévedt jó. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsoltaidról. So in 107 he says, I have suffered much. Preserve my life, Lord, according to your word. Verse 109, though I constantly take my life in my own hands, I will not forget your law. 123, my eyes fail, looking for your salvation, looking for your righteous promise. And the last verse in the Psalm, 176, I have strayed like a lost sheep. Seek your servant, for I have not forgotten your commands. Oh, this nem hangzik olyan jó, Balú. <laughs> so this doesn't sound so good. Hogy én megtettem mindent, mégis nyomorúságba jutok. So I've done everything that I could, and still I end up suffering. Hogy én az Istennek tetsző életet élek, és az életem mindig veszélyben van. That I live a life um, pleasing to the Lord, and still my life is in constant danger. Hogy én megtettem mindent, és mégis epekedve kiáltok segítségért. That I did everything in my power, and still I'm shouting out for help. Hogy én megtettem mindent, és mégis úgy érzem, hogy olyan vagyok, mint egy elveszett jó, akit bár, hogy megtaláljanak. That I did everything in my power, and still I feel like um, a strayed sheep just kind of wandering about. Erős ez a Zsoltár szerintem. This psalm is really strong. És ezt nem szeretjük hallani. And this is not something we like to hear. Hogy amikor feliratkoztunk arra, hogy mi Jézust követjük, that when we um, kind of subscribe to the idea of following Jesus, akkor lehet, hogy a szenvedés rész az csak a apró betűs részben szerepel. Then perhaps this kind of idea or topic of suffering was only in the small print. Mert mindent megteszünk azért, hogy az Istennek tetsző életet éljünk. We do everything that we can to, do, to, to live a life that is pleasing to the Lord. Őszintén, tiszta szívből, de szenvedés az érhet. To live um, a life of honesty and um, still we end up um, being affl afflicted by suffering. Mert amikor feliratkozunk arra, hogy Jézus követjük, és azt mondjuk, hogy itt az életem, Because when we, um, you know, subscribe to the life of Jesus and following Him, and we say, "Here is my life," I say, "Hogy surrender. legyen meg a te akaratod, Istenem." When we say, "God, Your will be done," akkor ebben a szenvedés is benne van. Then suffering is part and partial of that. És bármilyen elképzelésed volt arról, hogy milyen lesz a világ keresztényként. And no matter what your um, idea of a Christian life was, a világ, a világ, amiben élünk, nem változott meg. The, the world that we live in has not changed a bit. Ez egy ugyanolyan romlott, céltévesztett, hibás világ. 
mint ami volt mielőtt megtértél. This is still a fallen world that we live in, a world um, that has lost its aim, that is just wandering aimlessly and um, sinful and evil. Jézusnak van egy nagyszerű kis rövid mondata vagy története erre. And Jesus has a very um, kind of concise, short little, little story that comes to mind. Hogy milyen ez a világ? Um, when it comes to what this world is about. Hogy miért amikor beszélget emberekkel, hogy miért történnek váratlan, megmagyarázhatatlan tragédiák az életben. And as he's speaking to um, people, you know, they might ask, why are all these um, unforeseen events taking place that cause suffering? Traumák, katasztrófák, betegség, mindenféle felesleges szenvedés. All sorts of trauma and catastrophes and just unnecessary suffering in the world. Hírt kapnak arról, hogy egy közeli városba ledölt egy torony a piacra vagy az utcára, és megölt 18 ember. And so they get the news um, that from a nearby village um, a tower fell down and it killed 18 people. És kérdezik, hogy miért? And they ask why why is this why why did this happen? És Jézus azt mondja, hogy ők nem voltak bűnösebbek mint a többiek. And Jesus says these 18 people weren't any more sinful than anyone else. Hogy ez nem az Istennek az ítélete volt rajtuk. That this wasn't God's judgment taking place on them. Ami azt is mondja, hogy ők nem voltak jobbak. Which also means that they weren't any better either. Hogy rádölt a bűnösökre is, meg az igazakra is az a torony. That this tower fell upon the righteous and the unrighteous alike. Azokra is, akik gyülekezetben jártak, imádkoztak, adakoztak. Ők is, ő rájuk is rádölt a torony. People who attended church regularly and gave money and um, were sincere, they still died in this accident. Ő csak azt mondja, az a torony rájuk dölt, mert ez a világ ez ilyen. All Jesus says is that that tower had fallen down on them because this is what this world is like. De attól, hogy ez a világ ez ilyen, Isten ezeket a tragédiákat használja az életünkben. But even though this world is the way that it is, Jesus is able to use these tra- tragedies in our life. A megmagyarázhatatlan dolgot arra, hogy rájöjjünk arra, hogy ez az élet, amit látunk, ez egy múlandó élet. He's able to use these um, situations and events in our life to point it out to us that this life is passing, it's, it's fleeting. A szenvedés egyik célja az, hogy rájöjjünk arra, hogy mennyire törékenyek vagyunk. One purpose of suffering in our life is to make us realize how um, fallible we are or how fragile we are. Hogy ki vagyunk szolgáltatva általunk nem ismert erőknek, törvényszerűségeknek, amelyek felett nekünk nincs hatalmunk. That we are all um, at the expense of powers and events um, that happen to us without us having an effect on them or without us being in control of them. Nekünk nincs, de Istennek van. We have no control over these things, but God does. A szenvedés egy emlékeztető arra, hogy Istennek van hatalma ezen dolgok felett. And suffering then can serve as an as a reminder that God is still in control of these things. Hogy Istennek lesz magyarázata a megmagyarázhatatlanra. That God will be able to explain the unexplainable. Hogy Isten Nek van hatalma a megváltozthatatlan felett. That God has power over the things that cannot be changed. És ilyenkor, ami történik, az, hogy nem magunkra fókuszálunk, mert mindezeken a dolgokon nem tudunk változtatni. And what happens when we get to a point like this is that we stop focusing on ourselves and realize that we cannot change these things around us. Hanem az Istenre, aki viszont tud. But instead we turn our focus to God, who is in control and who is e, able to change. Ez a Zsoltár is ezt mondja, 141-es vers. Bár kicsinye és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el. Igazságod örökké igaz. Törvényed maradandó. Inség és nyomorúság ért engem. Parancsolataidat mégis, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek engem. And the psalmist says in um, 141, Though I am lowly and despised, I do not forget your precepts. Your righteousness is everlasting and your law is true. Trouble and distress have come upon me, but your commands give me delight. Hogy ő kicsiny és megvetett. He says that he is lowly and despised. Hogy halandó that he is mortal hogy törékeny that he is fragile de felismeri azt hogy a az hogy az isten az viszont nem but he recognizes that god is none of these things hogy az isten 
az örökké való. The God is forever. És a parancsolatai pedig jóra valóak. And God's commands are good. Bármilyenek is a körülmények. No matter our circumstances. És miközben nyomorúság éri, nem a sarokba dobja a Bibliáját. And as he's going through a time of suffering, he doesn't, doesn't just um, throw his Bible into the corner. Vagy nem távolodik el a közösségtől. He doesn't pull back from um, the fellowship hanem kitart mellette és szépségét leli az Istenben. But instead he perseveres and he even finds beauty in God. És ez nehéz. And this is hard. De szerintem ezek a történetek, ezek a zsoltárok ezért vannak benne a Bibliában, mert nem lehetetlen. But I think stories like this and psalms like this are found in the Bible to tell us that this is not impossible. És hogyha te erre nyitott vagy, a nehézség közepette. And if you are open to this idea in the middle of your suffering. Ezen keresztül az Isten ki tud formálni benned egy hálás szívet, ami viszont gyógyít. Then God is able to um, transform your heart into a heart of gratitude that then um, leads into a life of blessing. És tudom, hogy köztetek sokan mentek át nehéz időszakon, betegségeken. And I know that a lot of you have gone through difficult times um, and times of illness or sickness. Láttam én is közeli családtagon. I have seen uh, this in my uh, close family members as well. Mégis szerintem az egyik ilyen megdurvább dolog. But I still think that one of these, the most kind of um, uh, most difficult illnesses that we can experience. Amikor egy férfi ember lázas. <laughs> is when an adult man has a fever. Én. Meg akarok halni. It just feels like you just want to die. Én, én mindig akkor a halálomra készülök. And I'm always just kind of preparing to die my big death. De mikor már kicsit kezdek jobban lenni, és kapok egy levest. But the moment I start kind of feeling a little bit better, and someone gives me some soup. Hát ez a leves, ez a mennyország. That soup just feels like heaven itself. Pedig amikor az ember nem beteg, akkor hát hol a főétel? Ez csak egy leves. But when you are healthy, you don't really consider the soup, you know, you just want to go straight into the main meal. Nyomorúság megtanít minket arra, hogy éljünk azzal, amink van. But suffering teaches us to um, value the things around us that we have. Hogy éljünk azzal, amink viszont maradt. And to um, take full advantage of the things that we still have. Nem tudom, hogy ki volt ott a Nick Vujicic előadásán a hétvégén. So I don't know how many you have attended the um, talk that Nick Vujicic had given last um, Saturday. Ennek az embernek nincs egy keze se. This is a man who, didn't, who was born without any arms. Ennek az embernek nincs egy lába se. And he was born without legs. De él azzal a lehetőséggel, ami van neki. But he makes full advantage, or takes full advantage of the opportunity that he was given. Azzal, hogy beszél by speaking. És emberek tömegeinek az élete változik meg ezáltal. And by him, by his words, um, thousands of lives have been changed. Azt mondja a 61-es vers. In verse 61 we read, Ha bűnösök kötelei is vannak körül, nem feledkezem meg törvényedről. Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidél. Though the wicked bind me with ropes, I will not forget your law. At midnight I rise to give thanks for your righteous law. Zsoltáriról lehet, hogy valami nagy bajba jutott itt az élete folyamán, mert meg akarták ölni. So perhaps the psalmist found himself in some grave danger, because it sounds like they want to um, take his life. Hogy az élete veszélybe volt, és lehet, hogy le kellett mondani a sok mindenről. That his life is in grave danger, and um, he had to um, sacrifice many things. De ő mégis hálát ad az Istennek azzal, ami maradt neki. But still he gives thanks to the Lord with whatever he still had left. Sokaknak a szenvedés megmutatja azt, hogy mennyi minden van azon felül, mint ami eltűnt, vagy el, elvették, um, for vagy some, elvesztettük. For some of us, um, suffering helps us to realize all the things that we still have, beside the thing that we have lost or was taken away from És us. És hogy mennyi mindenért lehet hálásnak lenni az Istennek. And it makes us realize just the multitude of things that we can be grateful for. És ezek sokszor próbák. And often these present as challenges or tests. Ezek a hitnek a próbái. As a, a, a challenge or a test of faith. Hogy amikor benne vagyunk a bajban, akkor megmutatkozik az, hogy hol állunk a hitnek a skáláján. That when we find ourselves in, in the middle of suffering, it kind of 
tells us where we are in the scale of faith. Hogy mennyire erős az a ház, amit aztán arra a sziklára építettünk, ami nem mozdul el. It tells us just how um, steady or firm our houses that we have built on this solid foundation. Fel kell ismernünk azt, hogyha mindig jól megy a sorunk. We have to recognize that if things were always going well for us, ha mindig minden úgy történne, mint ahogy szeretnénk, and if things were always um, happening the way that we wanted them to, akkor nagyon kevesen követnék az Isten. Then actually um, a lot, a lot, um, just a lot less people would follow God. Ez mondja Jézus is, hogy akinek minden sikerül, a gazdagok. And this is what Jesus says as well, that for those who um, are enjoying a good life and who are rich and wealthy, a a sikeresek, and those who seem successful according to the world, azok mennek be a legnehezebben az Isten országába. It is the hardest for them to enter into the kingdom of God. Jesus szerint a, a sikert nem ebben kell mérni. According to Jesus, success is not measured like Szer this. Szerintem egy dologban lehet mérni a sikert. I think there is only one thing that you can measure um, as success. Az az engedelmesség. Which is obedience. És szerintem nagyon jó ez, mert ez nem összehasonlítható. And I think this is um, a really good thing because obedience is not something that you can compare. Hogy az engedelmességen keresztül Isten figyelembe veszi azt, hogy ki vagy? Honnan jöttél? Through your obedience, God takes into account who you are and where you've come from. Mit szenvedtél el? Mit tapasztaltál meg? What you have um, struggled through, through and what you have experienced. Milyen volt a családod? Mi mentél keresztül? What your family background is like and what you've experienced. Miben vagy most benne? And what you're going through right now. És szerintem Isten azt mondja, and I think what God says, hogy tudom, láttam, Veled együtt éreztem. He says, I know, I was there, I, I felt it, I experienced it along with you. Nem számít. And none of it matters. Egy dolog számít. There's only one thing that matters. Hogy engedelmes vagy -e neki. Is whether you are obedient to him. Isten a szenvedést felhasználja arra, hogy engedelmességre tanítson minket. So God is able to use suffering to teach us obedience. Hogy tanuljunk meg benne bízni. To Um, learn to trust in him. És ha bár látszólag ebben a Zsoltárban az íróról úgy tűnik, hogy ő tényleg igyekezett, meg meg is tett mindent azért, hogy olyan életet érjen, ami az Istennek tetszik, And seemingly, it might seem like just reading through this um, psalm, it might seem like the psalmist is doing everything in his power to live a life that is pleasing to the Lord without any mistakes. Még így is lát értelmet a nyomorúságban. Still, he finds meaning in suffering. Azt mondja a 67-es vers. Which we read in verse 67. Mielőtt nyomorúságért tévejektem, de most megtartom beszédeden. Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadtam utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük érzéketlen, én pedig a törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. You are good, and what you do is good, so teach me your decrees. Though the arrogant have smeared me with lies, I keep your precepts with all my heart. Their hearts are callous and unfeeling, but I delight in your law. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Azt mondja, hogy látom az értelmét ennek. He says that I see the meaning behind all of látom, this. hogy miért ért nyomorúság. I see the reason why I was afflicted. Mert tévejektem. Because I went astray. És látom azt, hogy a tévejegésem hova vezetett. And I see um, where me, uh, I see where I ended up because of me going astray. Hát most megtartom a rendelkezéseidet, mert ezek jók. So now I make up my mind to follow your decrees because your decrees are good. És ez, 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 ez egyszerű. And this sounds simple. This is simple. Azt mondja, hogy jó nekem, hogy nyomorúságért. He says it was good for me to be afflicted. 
mert megtanulhatom azt, hogy te mit akarsz nekem tanítani ezen keresztül. Because it helps me learn what you want to teach me. És vannak emberek, akik a saját hibáikból tanulnak. There are some people who learn from their own mistakes. Én sokszor esek ebbe a kategóriába, sajnos. And often I find myself in this category as well. És a bölcsember azt szokták mondani, az, aki a másokéból tanul. And sometimes you hear people say, well, the wise person learns from others' mistakes. De igazából a bölcsember az az. But actually, the wise man. Aki felismeri azt, hogy az Isten rendelkezései az ő élete érdekében vannak. The wise man recognizes that God's um, decrees and his um, decision over his life is for his good and his providence. Annyira egyszerű. This is so simple. Miért van benne a Bibliában az, hogy ne őj, ne lopj, ne paráználk, hogy szeress fele balátodat. Why does the Bible say don't steal and don't kill and um, love your neighbor as you love yourself? Mert az Isten meg akar védeni. Because God wants to protect you. Mert ő pontosan tudja azt, hogy mi jó neked, és mi az, ami nem. Isten meg akar védeni a saját hibáitól, még akkor is, hogyha ezek jó hiszeműek voltak. Hogy én csak szerettem volna azt, hogyha valaki szeret engem. De a végén kihasználnak. But then I was used. Vagy, ah, itt van ez a lány, nem hívő, de olyan jó meg vagyunk, sztárpáros. <laughs> you know, there's this girl, and you know, we get along so well. She's not a Christian, but you know, we, we get along so well. De mi van, hogyha 5-10-20 év múlva jön a nyomorúság, és nem ugyanaz az alap az életetekben? But then what if suffering comes maybe 5, 10 or 20 years later in your life, but your foundations, uh, your foundational beliefs are not the same? Isten meg akar menteni a saját hibáitól. God wants to protect you from your own mistakes. Azt mondja a 75-ös vers. In verse 75 we read, Tudom, Uram, hogy igazak a döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál, Vigasztaljon engem szereteted, ahogy a megígértet szolgádnak. I know, Lord, that your laws are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me. May your unfailing love be my comfort, according to your promise to your servant. És hogyha Isten megtanít téged valamit a saját hibáidon keresztül, and if God teaches you something through your own mistakes, akkor ő ott lesz akkor is, amikor újra kell építsen téged. Then you can know for sure that God will be there when it's time to be built up again. És ha nyomorúság ért, And if you have been afflicted by suffering, az Isten kiigazított, and if God has um, rebuked you or corrected you, akkor ez egy lehetőség arra, hogy tanul legyél az Isten mellett, aki helyre is állít. Then this can serve as an opportunity, as a chance for you to stand witness of the God who has also um, corrected you. Hétfőn volt filmklub itt a Gyüliben. On Monday night we had a film club here in the church. És a film arról szólt, hogy van egy rákos Kislány. And the film was about um, a little girl who was suffering from cancer. És az ő történetén ment keresztül ez a film. And the film kind of just went through her whole life. És a végén van lehetőség arra, hogy mindenki kommentáljon, vagy kérdezzen. And then after the film, there's usually um, a Q&A where you can ask questions or make some comments. És volt egy srác, aki elmondta, hogy ő ugyanúgy leukémiás volt, mint az a, a, a főszerepje a filmnek. And then there was um, a guy who stood up and said that um, he also had leukemia, like the little girl in the movie. És azt mondja, hogy az Isten őt meggyógyította, úgy, hogy ezt a betegséget ezt nem lehetett akkor gyógyítani. And he said that God had healed him miraculously, because at the time um, leukemia was uncurable. Az édesanyja ugyanúgy rákos volt. And his mom also suffered from cancer. Akit az Isten nem gyógyított meg. But God did not heal her. És itt volt a teremben egy csomó ember. And there were so many people here in this room. Sokan, akik nem ismerik az Isten. A lot of people who are not Christians, who don't so, know the Lord. És azon gondolkodtam, hogyha valaki így nézi ezt a srácot. And I was thinking, you know, if somebody is here, um, watching and hearing this guy speak. A szenvedése közepette, látja ezt az erőt, ami benne van. And as, you know, he's talking about um, his own experience with suffering and just the, the, the power that he's Um, words have. Aki azt mondja, hogy engem az Isten gyógyított meg, és én benne bízok. And he says that it was the Lord who healed me, and I put my trust in Him. Akkor is, ha csodát tesz, és akkor is, ha nem. Even if He does uh, do a miracle, and even if He doesn't. Na az az erő. Then that is power. Zsoltár azt írja, 74-es vers. Látnak engem, 
és örülnek az Isten félők, mert igédben reménykedem. In 74 he says, may those who fear you rejoice when they see me, for I have put my hope in your word. 79-es vers, forduljanak hozzám az Isten félők, mert ismerik intelmeidet, bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent. And then jumping to 79, may those who fear you turn to me, those who understand your statutes. May I wholeheartedly follow your decrees that I may not be put to shame. Isten használja a nyomorúságot arra, hogy akik egy picit is nyitottak rá. God is able to use a time of suffering that to people who are even just ever so slightly open to this idea. A te történeteden keresztül hozzáforduljanak. Would be able to turn to God by hearing your story. Mert látnak téged, és te kipróbált vagy. Because they see you and how you have come out of this time of challenge. Látnak téged, hogy nem az emberekben, meg a megoldásokban reménykedsz, hanem az Istenben. And they see how you don't put your trust in uh, human beings or hogy, human solutions, but a, in God. Nem a múlandó dolgokban, hanem az örökké valóban. That you don't put your trust in um, the things of this world, but in the things of eternity. És ebben rettenetes nagy erő van, hogyha te a nyomorúság közepette kitartasz. And if you are faithful and persevere in time of suffering, that has a huge amount of power in it. Mert ez lehetőség az Istennek, hogy bemutatkozzon másoknak rajtad keresztül. Because that then opens up an opportunity for God to introduce himself, to reveal his, himself to people through you. És inspirál másokat arra, hogy ők is kitartsanak. And then he will inspire others. This will inspire others to persevere as well. Isten ezeket mutatja meg, hogy ez a világ ez elromlott. This is what God is revealing to us that this world is fallen. De van egy eljövendő világ, ami viszont tökéletes. But there is a world to come which is perfect. És látják, hogy te ebben reménykedsz. And these people will see that you have your hope in this world to come. Szerintem ez a legerősebb formája Isten hirdetésének. Amikor Isten erre a világra néz, én azt gondolom, hogy, hogy szenved. I think when God takes a look at this world, I, I think that causes him suffering. Hogy látja azt, hogy az emberek azok céltévesztettek. Because what he sees then is people who are um, wandering aimlessly. Látja a gonoszságot, látja a betegséget. He sees um, evil and sickness and diseases. Az önteltséget, a sátán tombolását. He sees the rampage of Satan and evil. És szerintem ez az Istennek fájdalmas. And I think this all causes suffering to him. Mert azt írja az igen, hogy az Isten úgy teremt, vagy úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Because what the word tells us, what we read in the Bible, is that God so loved the world, that he gave his one and only son, so that whoever believes in him will not die, but have eternal life. Amikor az Isten a, erre a világra néz, akkor megszakad a szíve, hogy az emberek mit tesznek egymással, meg önmagukkal. So I think when God takes a look at this world and the current state of this world, his heart just breaks at seeing what people are doing to each other. Egy szenvedő Isten, akit a saját teremtményei csaltak meg. And this gives us an image of a suffering God who's being cheated continuously by his own creation. És ebben a Zsoltárban ez a Zsoltár író ezt egy kicsit megtapasztalja az Istennek a fájdalmát. And in this psalm we see that the psalmist kind of has a little glimpse into the suffering of God. Természetesen nem tudja egészében, de egy picit megtapasztalja. And obviously he's not able to fully I comprehend this amount of suffering, but he, he, he experiences it a little bit. Azt mondja a 136-os vers, hogy könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényeidat. Igaz vagy, Uram, és helyesek a döntéseid. Elrendelt intelmeid igazak és igen megbízhatóak. Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek az igédről. Streams of tears flow from my eyes, for your law is not obeyed. You are righteous, Lord, and your laws are right. The statutes you have laid down are righteous, and they are fully trustworthy. Now my zeal wears me out from within, for my enemies ignore your word. Hogy nem közömbös a Zsoltár író azokkal, akik nem az Istent követik. This tells us that the psalmist is not indifferent to the people who ignore God. Hogy van benne egy belső indulat, ami egy rossz érzés sorvasztja, mert látja azt, hogy elfeledkeztek az igéjéről. He has this inner turmoil because he sees the world and how they have gone astray from the Lord and have forgotten about his word. Hogy könyv patakzik a szeméből, mert 
látja a világ elveszettségét. And streams of tears run down his face because he sees how lost this world is around him. Javaslom nektek, hogyha van egy kis időtök. And let me just suggest you something that when you have a little time, úgy is jön a jó idő. Better weather is around the corner. Vegyetek ki egy órát vagy két órát, menjetek ki egy budapesti térre és üljetek le egy padra. So just go outside into one of the squares in, in the city, maybe just sit down on a, on a bench and spend maybe about an hour there. Nézzétek meg az embereket. And look at people. Nézzétek meg az arcokat. And look at their faces. Még akár imádkozhattok is az Istenhez, hogy mutasson dolgokat az ő életükből. You can even pray to God while you're doing this that he might reveal things to you about, the, about their lives. A múltukból, hogy miben vannak benne. And about their past and what they're going through. Nem, nem a sikert fogod látni. And what you will see is not their successes. Vagy nem a, a szép öltönyt, vagy a jó sportcipőt. You won't see, you know, the, the beautiful suit that they're wearing or a nice um, sneaker. Vagy a drága órát, csini ruhát. Or, you know, a, a cute little outfit or an expensive watch. Meg annyi összetört életet fogsz látni. What you will see is broken lives. És hogy me, mennyire szüksége van ennek a világnak egy megváltóra. And what you will see is how much this world is in need of a savior. Egy kicsit fogod érezni Istennek a fájdalmát. And that will give you an idea of the suffering that this causes God. Ahogy ő nézi ezt a világot. As he's looking at this world. A ma kultúrájában mindent, ami ami hagyományos vagy értékes volt, az az kitöröljük. In today's culture, we tend to just kind of um, get rid of things that used to be valuable. Kereszténységet, keresztény értékeket, családod, nemeket, mindent kitörlünk. Um, the, uh, the values of uh, Christian life or Christianity and family life, even gender, we just kind of all throw it out at the window. Mindenki azt csinál, amit jónak lát, ez a szalagcím. Valóság kicsit más. Everyone does whatever they want, which is kind of the tagline to this world, but in reality, we know that this is not. De az a helyzet, hogy a szenvedés meg a fájdalmat már jóval korábban elkezdtük kitörölni az életünkből. But um, in all honesty, um, suffering and um, hardship are things that we have tried to get rid of our life from our lives uh, much earlier. Mi korábban ez része volt az életnek a betegség, a halál, azok a megmagyarázhatatlan dolgok. These unexplainable things of death and diseases and illness used to be an integral part of our lives. Ezek, ezek már, már távol kerültek tőlünk. But to some extent, these have kind of we put them to one side in our lives. Korábban a nagy mama a háznál halt meg. Uh, in the past, your granny would have maybe passed away in the same household as you. A család látta az ő szenvedését, látta az ő halálát. The family would have seen the suffering that she goes through and then um, her passing as well. Ma Kórház van és öreg otthon. Néha meglátogatjuk őket. But today these same grannies they pass away in old folks homes or in a hospital and you know sometimes occasionally we visit them there. Az élet alapvető részeivel ritkán találkozunk. These um, integral part of our life um, are sometimes kind of missed and we don't really see them anymore. És hogyha találkozunk is vele, akkor le vagyunk sokkolva és inkább meg akarjuk tagadni. Nem. Nem akarom látni. And if we do uh, meet with them face to face, we just kind of want to ignore them and choose to look the other way. Pedig az Isten ezeket is használja. But God is able to use these things also. Mert ezek emlékeztetnek minket arra, hogy az életünk az bizony törékeny. Because these things then remind us that our life lives are fragile. Emlékeztetnek arra, hogy ami történik, az az Istennek is fájdalmas. And they remind us that the things that are happening and the events that are taking place are also causing suffering to God. Hogy ezek a, a próbák, ezek megmérik a hétünknek a súlyát. That these challenges that we face, they test um, the, the strength of our faith. Kapunk egy visszacsatolást arra, hogy na, mi hogy állunk az Istennel? And we get some feedback um, as to how our relationship, the state of our relationship with the Lord. És ez nyilvánvaló mások számára is. Which becomes obvious then to others ez as well. tanúbizonyság mások számára. And this becomes a witness, a testimony to others. Tanúbizonyság arra, hogy egyedül Jézus a megoldás erre az életre. And it becomes um, a testimony that the only solution to this life is God himself. Hogy ő az, aki miatt egyszer majd megállhatunk az Isten előtt, makulátlanul 
és szégyentelenül. That it is only because of him that one day we will get to stand before God and pure, spotless and sinless. Hogy egy nap, mikor ott állunk majd az Isten előtt a mennyben, azt mondjuk, hogy Jézus miattad én nem lehetnék itt. And it is on that day when we stand before the Lord on that day that we say to Jesus, if it wasn't for you, I wouldn't be standing here. Hogyha Jézus te nem ismerted volna a fájdalmat. That if Jesus you didn't know pain before me, I wouldn't be standing here. Ha te here. nem ismerted volna a betegséget. If you didn't know diseases and illness. Ha te nem ismerted volna a megvetettséget. If you didn't know um, what it was to be ostracized. Ha te nem veszed magadra a bűneinket. If you didn't take my sin upon ha nem yourself. hordozod el a bűneinket, nem lehetnénk ott. And if you didn't bear them on the cross, I wouldn't be standing here. Ha nem tapasztalod meg a nyomorúságod miattam. If you didn't go through hm. affliction and suffering because of me. Ebben van részünk. This is what we partake in. Volt egy korábbi filmklubban, már nem tudom melyik film, de volt benne egy gospel ének. And in one of the other films that we had screened here at the film club, there was a, a gospel song that was sang in it. Az úgy szólt, hogy Isten, ne a hegyet mozdítsd el előlünk. And this song said, God, do not, please do not remove this mountain from before me. Hanem adj erőt arra, hogy át tudjunk menni a hegyen. But give me the strength to climb it. Hogy meg tudjuk mászni azt a hegyet. To be able to climb this mountain. Jézus. Azt mondta, hogy mi bizony meg tudjuk azt a hegyet mászni. And Jesus said, Jesus promised that we will be able to climb the mountain. De, de nem magad miatt tedd ezt. But don't do this for yourself. Ne magad miatt juss túl a nyomorúságon. Don't just survive suffering for your own self, for your own sake. Hanem Jézus miatt. But because of Jesus. Ő elkészítette az utat. He has already prepared the way for you. Ő elkészítette az utat arra a hegyre. He has prepared a way to climb this mountain. Ő megtapasztalta a nehézséget. He has experienced suffering. Ő már volt ott. And he has gone through it all. Imádkozzunk. Let's pray now. Menje atyám, köszönjük azt, hogy te előttünk jársz, Jézus. Heavenly Father and Jesus, we thank you that you walk before us. És köszönjük azt, hogy te pontosan tudod azt, hogy mi be vagyunk benne. And Lord, we thank you that you know exactly um, the situation that we are in right Ismered now. a fájdalmunkat, a nyomorúságunkat, nehézségeinket. That you know our suffering and our pain and our burden. Mert te ezt mind, mind megtapasztaltad. Because you have already experienced all of these things before. Atyánk, az az imánk, hogy, hogy tényleg ne a hegyet mozdítsd el. And Lord, we do pray that you wouldn't just remove this mountain from before. Hanem adj erőt, hogy átjussunk rajta. But instead to give us the strength to climb it. Hogy lássa a világ, hogy van olyan, van valaki, aki, aki, aki több, mint amit bárki más remélhet ebbe a világba. That the world might be able to see, um, as we do this, that there is someone who promises more, that there is someone who is more than this world can offer. Hogy Jézus te megmentettél minket. That Jesus, you have saved us. És használd az életeinket. Lord, we ask that you would use our lives. Arra, hogy sokan sokan megmeneküljenek. So that many more would be saved. Használd a nehézségeinket. Lord, use our, our um, suffering. A nyomorúságainkat. Our afflictions. De nem hagysz minket egyedül. But you never leave us alone. Atyánk, legyen meg a te akaratod. Lord, we ask that your will be done. A te drága nevedben, ámen. In your precious name. Lesz most még lehetőség arra, hogy imád kérjetek. You will have the chance to ask for prayer if you need. Hogyha van olyan dolog, amiért imádkozhatunk. If there is anything that we can be praying for. Olyan nehézség, amiben benne vagy. Any burden that you are facing right now. De a szavaiddal nehéz kifejezni. But perhaps you find um, you find it hard to express it with your Akkor own words. Akkor van egy csapat, aki imádkozik ért. We do have a prayer team here that are ready to pray for you. Gyertek, dicsőítsünk. Let's worship. Erőt adsz minden helyzetben, Te vagy a kincsem életem, 
Te vagy a mindenem. Keresnek, mert hogy drága vagy, nincs miben pótolhatnának. Te vagy a Az minden helyzetben te vagy a kincsem életem, te vagy a mindenem. Én keresnek, mert hogy drága vagy, nincs mivel pótolhatnának, te vagy a Elvetett bűnöm szégyenem, köszönöm, hogy újjá lett, te vagy a mindenem. Ha felemelsz, felemelsz, hogyha elbukom, szent lelked betölt, jól tudom, te vagy a mindenem. Jézus, hű bárány! Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden szív és gondolat felett. Mert jelenlétedből békesség árad, hívlak Jézus. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden sötét függőség felett, mert van nemény és van teljes szabadság, hívlak Jézus, a neved ír, a neved gyógy, neve erő. 
Láncokat törsz, szökik az állik, fénye erő. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, a félelem és szorongás veled. Kedés vermében szenvedőként hívlak Jézus a nevedét, a neved, a neved, a neved erőt, láncokat. Szökik az állt, fénye elő. Igen, meg egyszer, hatalmas nevet. Hatalmas nevet kimondom, Jézus. A félelem és szorongás veled. A csükkedés vermében szenvedőként. Jézus A neved élet A neved gyógyít Neved erő Láncokat őszint Szökik az árnyék Fénye Az állik fénye elő. Igen, a helytetőkről. A helytetőkről zenké, az utcán érdesség. A sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Az egész családomra ragyogjon fel a név Jézus. A helytetőkről zenken az utcán hirdessék, a sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Az egész család Rajogjon fel a név, Jézus! Éneket helytetőkről! A helytetőkről zenken, az utcán érdesség, a sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Az egész családomra rajogjon fel a név, Az utcán érdesség, a sötétségen át kiáltsuk Jézus nagy nevét. Egész családomra ragyogjon felnék, Jézus a neved élet, a neved jó.
Láncokat őszét Szökik az árnyék Fénye erő A helytetőkről zengen Az utcán hirdessé A sötétségen át kiárt Jézus nagy nevű az egész családomra ragyogjon fel a nép, Jézus. Nyerj meg egyszer utoljára a helytetőkről. A helytetőkről az utcán érdesség, sötétségen át Jézus nagy nevét az egész Ismerd ezt a dalat. Gyere énekel, de nem. Féltő szerelmet. Féltő szerelmet hozott ki minket a sötét homályból a te fényedre. A fájdalmunk elmúlt, de te gyógyulást hoztál. Egy hangon eveljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon eveljük fel, zengük halleluja, egy hangon eveljük fel, egy 
Egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, szegük halleluja. Láncok szétörnek, a láncok szétörnek, a szemek megnyílnak, a sereget vág, és köztesen jár, a halál legyőzve, te győzelmet adtál, és feltámadtál. Egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük, Oh, 
Nem ural a félelem többé Tudom, a te karod megtart örökké És bármi érsz, úton velem jársz De mindig velem jársz Az akusztikus verzió hangzottam Mikor keresem a fény, de tart az én Te vagy az, aki ad mégis új reményt Menjek föl a földi kajoltál És győzelmet adtál Te győzelmet adtál Jönnek egyre! Győzelmünk hangjai szól Újra élsz, nincs halál, Istenem megváltottál. Győzelmünk hangja így szól. Győzelmünk hangja így szól. Veled nem ural, veled nem ural a félelem többi. Tudom, a te karod megtart örökké Bármi ér az úton velem jársz Te mindig velem, mindig velem jár, mindig velem jársz Egyre hangosabban, egyre hangosabban szól Bennem egy dal Újra élsz, nincs halál, Istenem megváltottál. Győzelmünk hangja így szól. Győzelmünk hangja így szól. Énekel, méltó vagy uram, méltó. Méltó. Uram, méltó A te neved, a te neved Egyedül méltó seregek Uram vagy méltó te neved Egyedül méltó dicséretre Győzelmünk hangja itt szól Újra élsz, nincs halál, Istenem megváltottál. Győzelmünk hangja így szól. 
گزل میکنم که ای تو گزل میکنم که ای تو گزل میکنم که ای تو این دیچی لکتی لانیو کی نکرد؟ دیچی لکتی سپیو کرد. آه یار صد را یوگر. Zárjuk be egy imával. Atyánk, köszönjük, hogy itt állhatunk előtted. Köszönjük, hogy Jézus lehetővé tette ezt. És kérlek, Uram, hogy taníts minket jól szenvedni. Jézus azt mutattad nekünk, hogy hogy szeretted, imádtad az atyát, és, és jól szenvedtél. Jesus, what you have shown us as an example is that you um, loved the Father, and you were able to suffer well. És Uram, együtt itt megvalljuk, hogy ez a, ez a világ, ez tönkre van menve. And Lord, here all together we confess that this world is fallen. És, és elbuktunk. And we have fallen. És szükségünk van rád most. And Lord, that we need you right now. Kérlek, add az erődet. So we ask that you would give us your strength. Kérlek, hogy önsd ránk újra a lelkedet. And we ask that you would pour out your spirit upon us. Yet Kérlek, again. lélek, hogy itt laksz bennünk, de hadd legyünk tele veled túlcsordulásig. And spirit, we know that you live here within us, but we ask that we would be just overflowing with your presence. Szeretnénk megtapasztalni Isten erejét. And we want to experience the power of God. Szeretnénk látni Isten erejét. We want to see the power of God. Segíts a helyünkön maradni. And Lord, help us to remain in our place. És add Uram, hogy közben ne fogjuk be a szánkat. And Lord, help us not to stay quiet about this. És segíts nekünk kapaszkodni a rendeléseidbe, az igédbe. And Lord, help us to um, cling on to, to hold on to um, your decrees and your word. Nem úgy élni, ahogy éppen, éppen gondoljuk. Not just live life um, in whatever way that we desire. Hanem segíts úgy élni, ahogyan te mutatod nekünk. But Lord, help us to live a life Um, that is pleasing to you. De atyám, olyan nehéz ez. Lord, we confess this is so hard to do. Kérlek, add meg nekünk, hogy, hogy meg tudjuk tenni. Lord, grant that we would be able to do this. És köszönjük, hogy meg lehet csinálni. And we thank you that it is possible, doable. És köszönjük a Bibliát, köszönjük az igédet. And we thank you for your word, and we thank you for the Bible. Megköszönjük a megpróbáltatásainkat. Lord, we thank you for our um, challenges, our afflictions. Megköszönjük, hogy az Istenünk vagy. And we thank you that you are our God. Segíts élni 
amit olvasunk. Lord, help us to live out the words that we read. És így, így áld meg a gyülekezetedet. And Lord, we ask that you would bless your church. Mi nem akarjuk játszani a kereszténységet. Lord, we don't just want to um, pretend to be Christians. Mi ismerni akarunk téged, szeretnénk veled járni. Lord, we want to know you fully and we want to walk with you. Atyám, kérlek, hogy vonj magadhoz közelebb. So Lord, we ask that you would um, draw us nearer to you. És kérünk, Uram, hogy, hogy áld meg, áld meg itt a budapesti Golgotha gyűlít. And Lord, we ask that you would bless um, this Golgotha church here in Budapest. Uram, imádkozunk a gyülekezetünkért, hogy, hogy növekedjen lélekbe és számba. And Lord, we pray for our congregation that we might be growing both in spirit and in numbers. Imádkozunk azért, hogy a mi hangunk az hatással legyen a körülöttünk levőkre. And we pray that our voice would have an effect on the people around us. És Uram, segíts nekünk, hogy szeressük az embereket úgy, ahogy te. And Lord, help us to love people the way that you Love them. Áld meg ennek az estének és a hátra lévő részét. Lord, we ask that you would bless the remainder of this evening. Jézus nevében imádkoztunk. És mindannyian együtt mondjuk, hogy... Amen. Amen.